হ্যালো ভিউয়ার্স বাড়ার কনসালটেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজ আমরা কথা বলবো দুটো কান্ট্রিকে স্পেসিফাই করব এবং সামগ্রিক সেন্টিন ভিসা এবং সেখানকার কিছু প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোককাত করার চেষ্টা করব প্রথমে জেনে নিই কোন কান্ট্রিগুলো নিয়ে কথা বলছি এদিকে জার্মান এবং নরওয়ের সাথে একটা সিমিলার কিছু বিষয় থেকে যায় সেই জন্য আমরা জার্মান এবং আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সুইডেনের সাথে কম্পারেটিভলি কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে সুইডেন জার্মান এবং নরওয়ে নিয়ে আজকে কথা বলছি তবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা আমরা আমাদের গ্রাহকদের যারা স্টুডেন্ট আছেন যারা অ্যাপ্লিকেন্ট এবং যারা ফিউচার অ্যাপ্লিকেন্ট হিসেবে আছেন তাদের বিষয়ে একটা কথা স্পষ্ট করতে চাই যে প্রত্যেকটা কান্ট্রি একটা সাদৃশ্য যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে প্রত্যেকটি সেন্ডিং কান্ট্রি এবং কান্ট্রি ভেদে কোথাও কোনোটা একটু ভালো মানের কোথাও একটু তুলনামূলক একটু কম কিন্তু তিনটে কান্ট্রি যে তিনটে কান্ট্রির কথা বললাম তিনটে কিন্তু সমৃদ্ধ এবং বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য ক্যান্ডিডেটদের কাছে অ্যাপ্লিকেন্টদের কাছে আর সিমিলারিটির পাশাপাশি কিছু ওই সাদৃশ্যও আছে সেই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবো সাদৃশ্যটা আগে বলে নিই প্রথমত আমরা যদি জার্মানির কথা বলি এবং নরওয়ের কথা বলি দুটো বিষয়ে যদি আমরা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের স্পন্স সংক্রান্ত বিষয় কিছু থেকে যায় সেটা নিয়ে একটু বিষয় আলোকপাত করার চেষ্টা করব কি কি সাবজেক্ট এবং কোন প্রোগ্রামগুলোতে অ্যাডমিশন করা যায় সেটা নিয়ে বলার চেষ্টা করব ডেডলাইনগুলো সম্বন্ধে বেসিক ধারণা যাওয়ার চেষ্টা করব পাশাপাশি আজকের আলোচনায় থাকছে যে কোনটাতে কত সময়ের মাঝে এবং কি কি বেনিফিট আলাদাভাবে পাওয়া যেতে পারে তিনটে কান্ট্রিটির একদম সামগ্রিক এবং সর্বসম্মতিক্রমে যেটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর একটি দ্বিতীয়ত এই সমস্ত কান্ট্রিগুলোতে পিয়ার ফ্যাসিলিটি বা পিয়ার সাপোর্ট সম্বন্ধে বেসিক আইডিয়া পাওয়া যায় কোনোটাতে একটু বেশি সময় কোনোটাতে একটু কম সময় কিন্তু আজকে আমার কথা বলার পিছনে কিছু স্পেসিফিক রিজন হচ্ছে সেই রিজনগুলো হচ্ছে টিউশন ফিটা কেমন লাগছে কখন লাগছে কত লাগছে সেটা কি ভিসার আগে না পরে টিউশন ফির পাশাপাশি স্পন্সরের বিষয়টা থাকছে সেটা কে দিচ্ছে কতটুকু টাকা দিতে পরে ভিসাটা করছে সেটা সম্বন্ধে বলবো ইভেন কোনটা কোন কান্ট্রিটা কারণ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেন্টের আমরা খেয়াল করে দেখেছি এক এক রকম সুবিধা সুবিধা এবং অসুবিধা থাকে যেমন কেউ আছে টিউশন ফিটা অগ্রিম পাঠালেও তার কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু স্পন্সরটা নিয়ে অনেক জটিলতায় পড়ে তাই সুনির্দিষ্ট যদি ভাবে আপনারা যৌক্তিগত যৌক্তিক এবং সেখানকার রেকর্ড ডকুমেন্টসগুলো সম্বন্ধে আইডিয়া থেকে থাকে তাহলে প্রি অ্যাপ্লিকেশান যে প্রিপারেশনটা সেটা কিন্তু খুব সহজে নিতে পারে এবং বেজার জটিলতাটাও কিন্তু তখন আর খুব জটিল বলে মনে হবে না তাহলে আমরা একটু জেনে নিই আমরা জার্মানিতে কি কি ইউনিভার্সিটি কলেজ বা কি ধরনের সাবজেক্ট পেতে পারি আমরা সাধারণত জানি পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে এই তিনটে কান্ট্রির প্রত্যেকটা জায়গায় টিউশন ফি ফ্রি আছে অর্থাৎ টিউশন ফি ফ্রিতে কেউ যদি বলে যে নরওয়ে জার্মান এবং সুইডেন পড়া যায় কি না তাহলে এক বাক্যে কথাটা সত্যি কিন্তু সব কটা অ্যাপ্লিকেন্টই যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এবং সেই সুবিধাটা নিতে পারবেন সেটা কিন্তু সবার জন্য সত্যি নয় তাহলে যা যারা নিতে পারছেন না তাদের জন্য কি বিষয় থাকছে কারণ তার আমরা আমরা কিছুদিন আগে সুইডেন সম্বন্ধে আমরা একটা বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছিলাম সেখানে সুইডেনের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে যারা দেখেননি এখন পর্যন্ত সেই ভিডিওটি একটি দেখে নিতে পারেন আপনাদের সুবিধার্থে কিন্তু কম্পারেটিভলি কথা বলতে গিয়ে যখন আমাদের সুইডেন সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে হবে অবশ্যই আমরা এই ভিডিও টিকেও অবশ্যই বলবো তাহলে প্রথম যে সাদৃশ্যটা জার্মানির সঙ্গে নরওয়ের আমরা সেটা বলে নিতে চাচ্ছি দুটো কান্ট্রিতেই টিউশন ফিটা যেমন ফ্রি আছে কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে স্পন্সারের বিষয়টা অর্থাৎ অ্যামাউন্টটা ভিসা হওয়ার আগেই পাঠিয়ে রাখতে হয় যেটা অনেকে হয়তো জানেন না বা কোনো কারোর সাথে যদি কথা বলেন তারা তাদের সুবিধে মত ও তথ্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছেন তাদের প্রত্যেককে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে যদি কোনো তথ্য আপনাদের কাছে মনে হয় যে কথাটা সত্যি নয় কিংবা মিলছে না অন্যের সাথে মিলছে না আমি অন্য কারোর কথা বলতে পারব না আমি শুধু এটুকু বলতে পারব আমরা যে কথাগুলো বলছি সেইগুলো আপনারা ওয়েবসাইটের সাথে অর্থাৎ সেই সেই দেশের ওয়েবসাইট এবং সেই রুলসগুলো একটু ফলো করুন একটু মিলিয়ে নিন আর প্রয়োজনে যদি আমাদের কোনো সাহায্য প্রয়োজন হয় সেভাবে আমি হেল্প করবো এবং প্রয়োজনে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ আপনাদের আর আমি যে জিনিসটা স্পষ্ট করে বলতে চাচ্ছি স্পন্সরের কথা তো হলো এবং আমরা একটু পরে বলার চেষ্টা করবো কোন দেশে কত কিন্তু তার আগে আমরা আরেকটি জিনিস শেয়ার করে নিতে চাচ্ছি এবং আমরা আজকে মাস্টার্স প্রোগ্রাম নিয়ে স্প্যাসিফিক কথা বলার চেষ্টা করছি
যাদের রয়্যাল চেস থাকবে সেভেন বা সেভেন প্লাস অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তো অ্যাকচুয়ালি একটা রিকোয়ারমেন্টস কিন্তু এর পরে যাদের বেশি থাকে তাদের কিন্তু আসলে কোনো ইন্টারভিউ হয় না সেটা সুইডেনেও হয় না জার্মানিতেও হয় না বললেই চলে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন বলতে যা বোঝায় তাই হয়ে থাকে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি তারা সচক ক্ষেত্রে নরওয়েজা নরওয়েজিয়ান ভাষায় কথা বলেন সুইডিশ বা সুইডিশ ভাষায় কথা বলেন জার্মানিরা জার্মান লাঙ্গুয়েজে কথা বলেন বাট তারপরেও ইংরেজির ব্যাপারে তারা কিন্তু এই বিষয়গুলো মাথায় রাখেন যখন ইংলিশ মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন থেকে তারা পড়াশোনা করে থাকেন সেই ক্ষেত্রেও তারা অ্যাডমিশন এবং অ্যাপ্লাই ভিজিজ অ্যাডমিশন সবই করতে পারেন হয়তো সেই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের উপর বেস করে কোথাও পাঁচ মিনিট কোথাও দশ মিনিট কোথাও আধা ঘন্টারও ইন্টারভিউ হয়ে থাকে আমাদের প্রত্যেকটা কথা প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে নেওয়া এবং বিভিন্ন লিঙ্ক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য বিশেষ করে অ্যাম্বাস ওয়েবসাইট থেকে বিষয়গুলো নেওয়া হয়েছে সূত্র অনুযায়ী যে প্রাপ্ত তথ্য আমি আপনাদের সুবিধার্থে আলাদা আলাদাভাবে আপনারা পড়তে গিয়ে অনেক সময় ব্যয় হবে এবং একই সঙ্গে হয়তো পড়ে উঠে অনেক কিছু নাও বুঝতে পারেন সেক্ষেত্রে বলার চেষ্টা করছি যদি এখানে সহজভাবে আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে অনেক ধন্যবাদ আমার চেষ্টা এবং পরিশ্রম সার্থক হবে আর যদি তা না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে মনে করেন যে এই জিনিসটা বা এই তথ্যটা আমার কাছে একটু গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না প্লিজ অনুগ্রহপূর্বক আপনারা কমেন্টস করতে পারেন ইনবক্স করতে পারেন এছাড়া ফোন নাম্বারগুলো আছে ফোন নাম্বারে ফোন করে জেনে নিতে পারেন এছাড়া ইমেইল তো আছেই আপনাদের তথ্যগুলো দিতে আমরা চেষ্টা করব আমরা আজকে বলব যে মাস্টার্স প্রোগ্রামের প্রেক্ষাপটে অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে প্রায় নিরানব্বই শতাংশই ভিসা হওয়ার সম্ভাবনার কথা এই জন্য বলা হয়ে থাকে যদি সঠিকভাবে আপনি প্রসিডিউরটি এগোতে পারেন সেই এগুলোর জন্য যে প্রি অ্যাপ্লিকেশন যে নলেজটা থাকা দরকার আজকের আমাদের কথা থেকে আপনি সেখান থেকে কিছুটা হলো তথ্য নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন এবং আপনার প্রসিডিউরটি কন্টিনিউ করার জন্য নিজেকে নিজেদের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন তাহলে নরের বিষয়ে যখন আমরা কথা বলছি তাহলে কত স্পন্সর লাগছে আর সাবজেক্টগুলোর সম্বন্ধে আমি প্রত্যেকটা কান্ট্রির সম্বন্ধে একেবারে এভারেজে বলতে পারি সাবজেক্টের কোনো অভাব নেই সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লাইড নিউট্রিশন থেকে শুরু করে এনভারনমেন্টাল সায়েন্স কিছু আনকমন সাবজেক্ট আছে যেগুলো আমাদের দেশের জন্য একেবারেই নেই বললেই চলে এই সমস্ত সাবজেক্টের আসলে ব্যাচুলার ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রিগুলো হয়ে মানে সাধারণত হয় না বা অ্যাভেলেবেল না কিংবা যে কটা আছে তাতে সাফিসিয়েন্ট না সেই রকম সাবজেক্টগুলোকে সিলেক্ট করুন যেমন আমরা কম্পিউটার সায়েন্স সবাই পড়ি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে সবাই বেসিক আইডিয়া কিন্তু মেজরটা কি এবং কিছুর উপর বেস করে যেতে চাচ্ছি সেগুলোর উপরে সাইবার সিকিউরিটি হতে পারে তারপরেও এটা বাংলাদেশে আছে কিন্তু তারপর আমরা যদি বলি ইনফরমেশন সংক্ষিপ্ত করে বলে নিচ্ছি অর্থাৎ আনকমন একটু রেয়ার সাবজেক্ট যদি আপনারা সিলেক্ট করেন তাহলে অবশ্যই আপনার প্রিভিয়াস এডুকেশনের সাথে সিমিলার হতে হবে তাহলে আপনার ভিজা পসিবিলিটি এবং এরিয়া অব ইন্টেনশনটা বোঝাতে সহজ হবে প্রথমত অ্যাডমিশনের প্রেক্ষাপটে আরেকটা জিনিস যেটা জার্মান এবং নরের সাথে মিলছে না কিন্তু সুইডেনের ডিফারেন্ট এটা সবাই জানেন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সুইডেনের অ্যাপ্লিকেন্ট অনেক বেশি সেই প্রেক্ষাপটে একটা সুনির্দিষ্ট টাইম থাকে যেটা আমরা জানুয়ারি ফিফটিন পর্যন্ত ধরে নিচ্ছি এবং ডিক্লার্ড যেটা সেই পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন আছে কিন্তু নরওয়ে এবং জার্মানির ক্ষেত্রে সেই ধরনের কোনো বেরিয়ার নেই তবে এটা ফার্স্ট টার্ম ফার্স্ট সার্ভিসেস অর্থাৎ আপনার যদি অ্যাপ্লিকেশনের ভ্যাকেন্সি থাকে আপনি এখনই সাবমিশন করে ফেলুন আপনারটা যদি রিসিভ হয়ে যায় তাহলে টেন্স থাকছে না টেন্স ফ্রি হয়ে কথা বলতে পারেন এছাড়া স্কলারশিপের বিষয়গুলো যারা পাবলিকে অ্যাপ্লাই করতে পারলেন না অর্থাৎ ফ্রি এডুকেশন পেলেন না তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা বিশাল সাপোর্ট আসতে পারে ফিনান্সিয়ালি যেমন আপনি যদি ফার্স্ট ক্যাম্প ফার্স্ট সার্ভিস অ্যাডমিশনটা করেন আপনার রেজাল্টের ভিত্তিতে টেন থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড টু পর্যন্ত থ্রি ফাইভ টু টেন থাউজেন্ড পর্যন্ত স্কলারশিপ ইভেন্টস টাইপেনও দিয়ে থাকে অর্থাৎ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতেও আপনি কিন্তু স্কলারশিপ নিয়ে যেতে পারেন ইভেন স্কলারশিপ না এটাকে ওয়েভারও বলতে পারেন ওয়েভার নিয়ে যেতে পারেন অর্থাৎ নাম যেটাই হোক না কেন মোট অঙ্কটা তো কমে আসলো সেটাই বড় কথা আর অন্যদিকে জার্মান সম্বন্ধে এবং সুইডেন সম্বন্ধে সবাই ভালো ভালো তথ্যগুলো জানেন সঠিক তথ্য জানেন কিন্তু গুলিয়ে যেন না যায় এবং তথ্যগুলো যেন সঠিক হয় সেটার জন্য যদি কোনো ধরনের প্রশ্নের প্রয়োজন হয় আপনারা আমাদেরকে ইমেইল করতে পারেন আপনাদের কামেন্টস করতে পারেন এছাড়া ইনবক্স তো আছে ফোন এগুলো 
ইয়ে করতে পারেন অর্থাৎ আমাদের যারা কাউন্সিলার আছেন তাদের আপনাকে হেল্প করতে পারেন যাক আমি মূল কথায় আসছি যে মূল কথা বলতে চাচ্ছি যে আমরা যদি স্পেসিফাই করে বলি যে অনেকের আমাদের ইনবক্সে আসছে এবং অনেকগুলো যেটা আজকে প্রশ্নের উত্তরের পাশাপাশি আসলে প্রশ্ন নেই যেহেতু আমরা লাইভে কথা বলছি না আমরা এই জন্য বলছি না যে অনেক প্রশ্নের ভিড়ে গতানুগতিক সিরিয়াল মেনটেন করে কথাগুলো বলার সুযোগ থাকে না যার ফলে আমাদের অনেকগুলো ইনবক্স প্রিভিয়াস বেশ কিছু দিনে আসছে এবং অনেকেরই একটা কমন জিজ্ঞাসা যে সুইডেনে কত ব্যাংক স্পন্সর দেখাতে হয় বা নরওয়েতে কত ব্যাংক স্পন্সর দেখাতে হয় যদি দেখাতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে দেখাতে হয় এটা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে খুব সেন্সিটিভ একটা বিষয় সবাই জানে যে আপনার ন লাখ টাকা থাকলেই হয়ে যায় আমরাও একই সাথে বলছি আসলেই আপনার ন লাখ টাকা থাকলে হয়ে যায় কিন্তু তাহলে ব্যাখ্যাটা কি আমি ব্যাখ্যাটা ধরবো আমি পুরো বছরের পড়াশোনা করবো পুরো বছরের কি স্পন্সর দেবো অনেক প্রতিষ্ঠান হয়তো বলে থাকবেন কিংবা আপনার রিলেটিভসরা হয়তো বলে থাকবেন এতগুলো টাকা এই সঙ্গে একসাথে দিতে দিতে হয় না আমরা একটু একটু ভেঙে একটু ভিন্নভাবে বলতে চাই আট হাজার একশো ক্রোনা একটা স্টুডেন্টের জন্য প্রয়োজন যেটা বাংলাদেশি টাকায় একটু কনভার্ট করে অবশ্যই এই আট হাজার একশো ক্রোনাকে এগারো দিয়ে গোনাম দেবেন কারণ আমরা ভিজাটা এক বছরের জন্য পাবো এবং সেখানে যাওয়ার পরে এক মাস আগেই কিন্তু আবার রিঅ্যাপ্লাই করব এবং তখন আমার পুরো পূর্ববর্তী সমস্ত ডকুমেন্টসই আবার রিপ্লাই করে দিতে হবে এটা স্পেসিফিকলি আমি সুইডেনের কথা বলছি যেহেতু আমাকে দিতে হবে তাহলে আমাকে ক্যালকুলেটিভলি বলুন কেন আমি পুরো সেমিস্টারের ফি দেবো আমি জাস্ট লিভিং এক্সপেন্সেসটা দেব সাথে যদি আমার ডিপেন্ডেন্ট থাকে অর্থাৎ স্পাউস থাকে তাহলে আমরা চার হাজার পাঁচশো করে ক্রোনা করে গুনবো ইন্টু তার ডিম করে দেব সাথে যদি চাইল্ড থাকে এবং পার চাইল্ড আমরা যেটা কাউন্ট করব সেই হিসাবে সেখানেও আমরা তেরো মাসের বিষয়ে কথা বলবো অর্থাৎ একুশশো ক্রোনাকে তে তেরো দ্বারা গুণ করব অর্থাৎ যুগফলটা আঠারো থেকে উনিশ লাখ টাকার মাঝে চলে আসবে অর্থাৎ তিনজনও যদি আমরা মিনিমাম সাবমিশন করি তাহলে কিন্তু তেরো লাখ টাকার মাঝে উনিশ লাখ টাকার মাঝে বিডিটিতে উনিশ লাখ টাকার মাঝে কিন্তু আপনি ভিজা সাবমিশন করে সাকসেসফুলি ভিজাটা করে নিতে পারেন এটা ডেফিনেটলি শিওর হয় এটা ক্যালকুলেটিভ কথা এটা স্ট্যাটিস্টিক্স তাই বলে এবং ক্যালকুলেশনও তাই বলে হ্যাঁ এখানের মাঝে ঘুরিয়ে পানি আলাদাভাবে বোঝানোর কোনো সুযোগ নেই জাস্ট আমার তুলে ধরার পিছনে রিজন হচ্ছে অ্যাম্বাসি রিকোয়ারমেন্টস কি ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্টস কি তাদের ইমিগ্রেশন পলিসি কি এর প্রেক্ষাপটে আপনার টোটাল অ্যামাউন্টটা কত লাগছে তাহলে পাশাপাশি আমরা বলছি নরওয়েতে কত লাগছে নরওয়েতে আপনার প্রায় আট হাজার ইউরো অর্থাৎ সাত হাজার নয়শো ইউরো ইকভেলেন্ট অ্যামাউন্ট রাখতে হচ্ছে তো আমরা কখনোই সাত হাজার নয়শো মানে সাত লাখ নব্বই হাজার বা আট লাখ টাকা রাখবো না আমরা সবসময় একটু বাড়িয়ে রাখবো মোটামুটি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট স্ট্যান্ডার্ড ন লাখ টাকা রাখবো এবং সেটা যদি আপনার প্রসিডিওর হয় যেটা আমরা আগে বলছি নরওয়েতে কিন্তু আপনাকে অ্যামাউন্টটা ট্রান্সফার করতে হবে যেটা নরওয়েজিয়ান ব্যাংকে করবেন এবং সেটা লাইক জার্মানি জার্মানিতেও কিন্তু সেইমভাবেই কিন্তু প্রসিডিওরটা মেনটেন হয় তাই জার্মানিতে আলাদাভাবে বলার দরকার নেই সেখানে আট হাজার নয়শো ইউরো ধন্যবাদ এবং আমরা এবার আসছি যে প্রসিডিওরটা হতে কত সময় লাগবে আমি ডিফারেন্সটা সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য তুলে ধরার পিছনে রিজন একটাই ইউনিভার্সিটিগুলোর মানও প্রায় কাছাকাছি প্রত্যেকটাতে পাবলিক ইনস্টিটিউশনসগুলোতে আপনি ফ্রি অফ কস্টে পড়তে পারছেন প্রত্যেকটার ভিসার প্রসিডিওর প্রায় কাছাকাছি জাস্ট একটা জায়গায় বিষয়ে ডিফারেন্স আছে সুইডেনে যেমন একটা স্পেসিফিকলি বেরিয়ারের বাইরে আপনি কাজ করতে পারবেন না অর্থাৎ ডেটটা মেনশন বাই দ্য গভর্নমেন্ট সো আপনাকে যেটা করতে হবে গভর্নমেন্টের রুলস অনুযায়ী সেই ডেট অ্যান্ড ডেডলাইনের উপরই আর্লি কাজ করার কোনো সুযোগ নেই এখানেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে জার্মানি এবং আমরা নরওয়ের কথা যদি বলি অর্থাৎ আমরা চাইলে একটু আগে বা পরে সাবমিশনটা করিয়ে নিতে পারবো অর্থাৎ আজকে অ্যাডমিশন করে অ্যাপ্লাই করে আমাকে আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না এইটা থেকে বেরিয়ে এসে যদি কেউ কাজ করতে চান তাহলে সুইডেনটা বাদ দিয়ে আপনার নরওয়ে এবং জার্মানিকে চিন্তা করুন প্রত্যেকটা জায়গার মাঝে এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই ওই দুটো কান্ট্রির মাঝে আয়স বাধ্যতামূলক নয় জার্মানির ক্ষেত্রে আয়স বাধ্যতামূলক তাহলে আমি বোধ করি আমার যারা ভিউয়ার্স আছেন তাদের মাঝে আইএলটিএস ছাড়া যারা তাদের যেমন একটা সুবিধে হলো আয়াস সহ যারা তাদের সুবিধে হলো এবং যারা টিউশন ফি অগ্রিম পাঠাতে চান না তাদের জন্য একটা ডিফারেন্ট ফিল থাকলো অন্যদিকে যারা স্পন্সরটা স্পন্সরের অ্যামাউন্ট আমি ট্রান্সফার করতে চাচ্ছি না তারাও সেখানে সুযোগ পেয়ে গেলেন কান্ট্রিটা সিলেক্ট করতে তাই কান্ট্রি সিলেক্ট যেটাই করুন না কেন তার গোড়ার তথ্যটা 
এবং তত্ত্বটা জেনে নিন আশা করি বিষয়টা সহজ হবে আপনাদের ডিসিশন নিতে পরবর্তীতে কোনো ফার্ম কি বলেছে কোনো প্রতিষ্ঠান কি বলেছে কোনো বড় ভাই কি বলেছে এই ধরনের কোনো ধরনের অযৌক্তিক বা দেখা গেলো আপনি তথ্যটা জানেন না বলে এইরকম একটা সমস্যায় পড়েছেন টাকাটা অনেক সময় অনেকের একসাথে রাখার সমস্যা হতে পারে সেই সমস্ত প্রবলেমগুলো থেকে বেঁচে গেল হ্যাঁ কাউকে দোষারোপ করতে পারে না নিজের ডিসিশনটা নিজে নিল এছাড়া আমরা আরেকটা বিষয় যেটা বলবো নরওয়ে জার্মানি এবং সুইডেন তিনটা কান্ট্রিতে গেলেই কিন্তু আপনি পেয়ারের ব্যাপারটা আছে যেটা সবাই জানে আমরা তারপরে রিপিট করছি সুইডেনের ব্যাপারটা সবাই জানে নরওয়ের ব্যাপারটাও কিন্তু আমি পাশাপাশি বলছি সুইডেনেরটা যেমন দু বছর পরেই কিন্তু পেয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে যারা বিজনেসে চলে যাবে যারা জব করবে তারা চার বছর পরে অ্যাপ্লাই করতে পারবে যারা নরওয়েতে আছেন তারাও কিন্তু এডুকেশন পড়ার পাশাপাশি অর্থাৎ এডুকেশনটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন নরওয়ের জন্য নরওয়ের লিভিং এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু খুবই টাফ এবং নরওয়ে একটা প্রচলিত শব্দ আছে যেটা হচ্ছে সেখানে চাকরি হওয়ার চেয়ে চাকরি ফায়ার করা খুব কঠিন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু তার উল্টোটাই হয়ে থাকে তাহলে বোঝা গেল যে জব নিয়েও আপনাকে খুব একটা ঠিক করতে হবে না জার্মানির বিষয়টা মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবাই জানি আর একটা সেমিনার বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে অর্থাৎ ঢাকা থেকেই সবাই এটা ফেস করে যেতে পারে অর্থাৎ আমরা যেটা সবসময় বলে থাকি টেনশন করে থাকি যে দিল্লি যাবে সারা বছর পড়ে থাকবে অনেক প্রতিষ্ঠানের বদনাম অনেক স্টুডেন্টের বদনাম এবং ফাইনালি অনেকগুলো টাকা খরচ সেই ব্যবস্থা থেকে বেঁচে যেতে পারবে অর্থাৎ যারা ব্যাচলার কমপ্লিট করেছেন এবং যেমন ইনস্ট্রাকশন ফোর ইয়ার্স ছিল ইংলিশে ছিল তাদের কোনো চিন্তা নেই অর্থাৎ তারা এইভাবেই যেতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে কী ধরনের প্রশ্ন হবে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো সম্বন্ধে একটু বেসিক ধ্যান না দেওয়ার চেষ্টা করবে সে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি মনে করেন যে আমি সব কিছু রেডি আছে অ্যাডমিশন হয়েছে রিজার্ভ প্রসিডিওর এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে কান্ট্রিগুলোতে আমরা সাবমিশন করতে পেরেছি এবং ভিসার কি ইন্টারভিউ হতে পারে সেটা কিন্তু কনফারেন্স করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেই কনফারেন্সটা কীভাবে করবে প্রত্যেকটা বিষয়ে ফলসিফিকেশন করার কোনো চেষ্টা করবেন না এটা রিকোয়েস্ট এটা আপনার জন্য ভালো হ্যাঁ একবার রিফিউজ হলে রিফিউজটার মানে কি যে ভদ্রলোক ভিসা অফিসার ছিলেন তার মনে হয়নি আপনাকে স্যাটিসফাইড করতে পারেনি আপনি তাকে কিন্তু আমাদের যেটা কথা বলছে একবার না হলে দেখো শতবার অর্থাৎ আপনি একবার না হলে আরেকবার দিকে ভিসা পেতেও পারেন কিন্তু যদি আপনি ফলস কোনো ডকুমেন্টস দিয়ে একটা ভুল তথ্য দিলেন এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয় সেটা আপনার জন্য খুবই বাজে একটা ব্যাপার হলো কারণ একটা ভিসাকে কেন্দ্র করে যখন আমরা সেন্টিন অনেকগুলো সুবিধা পেতে পারি অনেকগুলো কান্ট্রির সুবিধা পেতে পারি ঠিক পাশাপাশি অসুবিধাটাও কিন্তু সেরকমভাবেই হবে তাই তথ্যগুলো ভুল করার দরকার নেই হ্যাঁ আর একটা বিষয় হচ্ছে যদি আমরা সাবমিশন করে ফেলি যেই ধরনের ইন্টারভিউ ফেস করতে হয় সেই ইন্টারভিউগুলোর মাঝে সর্বনির্দিষ্ট রিজন লেখার চেষ্টা করবেন আর একটা ব্যাপার এখানে না বললেই নয় স্টাডি ব্যাক ব্যাক যেটা আসলে ব্যাচেলার ডিগ্রি করার পরে বারো তেরো চোদ্দো সতেরো বছরের ব্রেক স্টাডি পর্যন্ত কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র আপনার দেখানো দরকার আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড আপের জন্য এই এডুকেশনটা আপনার দরকার এই প্রফেশনে এই ক্যারিয়ার বিল্ড আপের জন্য আপনার এডুকেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা বাংলাদেশের তুলনায় বহির বহির্বিশ্বের ডিগ্রিটা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে এবং আদার্স ক্ষেত্রে এডুকেশনে পারপাসে আপনাকে যদি জাম্প করে সেই জাম্পটা করতে সুবিধা করবে অর্থাৎ উত্তরোদ্দোষ প্রত্যেকেই তো চাকরি করে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ মানে কি অর্থাৎ মানি মেকিং ইট মিনস টু সে দ্যাট আমার অর্থ দিয়েই কিন্তু মেজারমেন্টটা হচ্ছে যে আমি কী পরিমাণ জব করছি মাল্টিনেশনাল জবগুলো করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি মাল্টিনেশনাল মানসম্মত এডুকেশন যদি আপনি থেকে থাকে তাহলে বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো আর তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটা প্রপার মোটিভেশন লেটার লেখা কভার লেটার লেখা যেটা আপনাকে মোটামুটি আপনার ইন্টারভিউটাকে ওভারকাম করতে পারে অনেক সময় ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে নার্ভাসনেসের কারণে অনেক কিছু হয়তো গুলিয়ে যেতে পারে কিন্তু কভার লেটারটা আপনাকে অনেক সময় অনেকাংশে সাহায্য করতে পারে তো এই কভার লেটারগুলো কিন্তু অলরেডি অনেক তথ্য হয়তো জানেন যদি তা না জানেন সেক্ষেত্রে আপনাদের কামেন্টস এবং আপনার জানাদের আপনাদের জানার কৌতূহলের কারণে যদি আমাদের এখানে কোনো ধরনের ইনবক্স এবং মেইল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ একটা সীমিত সংখ্যক এর ঊর্ধ্বে যদি কোনো ধরনের কমেন্টস জমা পড়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব সেটার ভিত্তিতে কীভাবে কভার লেটার তৈরি করা যায় কীভাবে একটা সুন্দর সিবি তৈরি করা যায় এডুকেশনাল সিবি আমাদের দেশে যারা আমাদের কাছে অনেক সময় সিবি পাঠিয়ে থাকেন তারা আসলে একটা জব সিবির মতো করে সিবিটা পাবেন সিবির ফর্ম্যাটটা এডুকেশনের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু টিপস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যেমন আমার ক্লাস স্টার্টিং ডেট ক্লাস এন্ডিং ডেট রেজাল্ট পাবলিকেশনস
এই জিনিসটা কিন্তু ওভারকাম করতে পারবেন আর ভিন্ন দিকে দেখলে দেখা যায় যে আজ থেকে আমি পুরো সুইডেনের প্রসিডিওরটা প্রায় এক বছর লেগে যায় একটা অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটা শেষ হতে পারেন স্টুডেন্টের জন্য যারা নন ইউ আছেন তাদের জন্য কিন্তু যখন আমরা যদি নরের কথা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা থাকছে না অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি নরে এবং জার্মানিকে দুই থেকে তিন মাসের প্রসিডিওরের মাঝে সর্বোচ্চ তিন মাস প্রসিডিওরটা কন্টিনিউ করি কিন্তু আমরা যেতে পারছি তাহলে আজকের মতো এ পর্যন্তই যদি এর প্রেক্ষাপটে যদি আপনাদের কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা ইনবক্স করতে পারেন ইমেইল করতে পারেন আমাদেরকে ফোন করতে পারেন এছাড়া যদি স্পেসিফিক কোনো তথ্য আপনাদের নিজেদের প্রোফাইলের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ডকুমেন্টসগুলো পাঠিয়ে আমাদের এখানে জেনে নিতে পারেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভালো থাকবেন শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা মাদার কনসালেন্টের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ